بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدہ طے پا جانے کے بعد اس خطے میں تیزی سے تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں بھارتی سیکرٹری خارجہ عجیت دوول کا افغانستان کا طوفانی دورہ ہوا ہے اشرف غنی کے ساتھ خفیہ ڈیل کرنے کی کوشش جاری ہے کیونکہ امن معاہدے سے بھارت کو شکست ہوئی ہے اور اس کی ساری سرمایہ کاری ضائع ہونے کا خدشہ ہے ناظرین اکرام دوسری جانب چین بھی افغانستان میں فعال کردار ادا کرنے کے لیے متحرک ہو گیا ہے معاشی ترقی کے آداب کے حصول کے لیے چین افغانستان کو ایک راہداری کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے جس کا اعلان جلد متوقع ہے موزز ناظرین اکرام امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدے کو عالمی سطح پر بہت پذیرائی مل رہی ہے دوہا کی بجائے بھارتی سیکرٹری خارجہ کی کابل میں موجودگی بھارت کی زمن میں پالیسی واضح کرتی ہے ناظرین اکرام یہ درست ہے کہ بھارت خاموش ہے لیکن اس کی خاموشی کے ساتھ ساتھ اس کی سفارتکاری صاف بیان کر رہی ہے کہ بھارت کو یہ امن معاہدہ قابل قبول نہیں ہے بھارت کی حکومت افغانستان کی موجودہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے اس لیے معاہدے پر دستخط کے موقع پر بھارتی سیکرٹری خارجہ افغان صدر اشرف غنی عبداللہ عبداللہ اور حامد کرزئی کے ساتھ بیٹھے تھے کابل میں موجود حکومت بھی دوہا نہیں گئی اور بھارت بھی دوہا نہیں گیا بھارت نے افغانستان کی موجودہ حکومت پر بہت سرمایہ کاری کی ہے بھارت نے اسی سرمایہ کاری کی وجہ سے افغانستان کو پاکستان کے خلاف کھل کر استعمال کیا بھارت نے افغان پاکستان سرحد کے ساتھ کونسلیٹ اسی لیے ہی بنائے تھے اس معاہدے سے بھارت کو افغانستان میں اپنی سرمایہ کاری ڈوبتی نظر آ رہی ہے بھارت کو نظر آ رہا ہے کہ افغانستان کے اگلے سیٹ اپ میں بھارت کو کھلی آزادی نہیں ہوگی جب افغان طالبان یہ اعلان کر رہے ہیں کہ وہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اس میں پاکستان بھی شامل ہے اب افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف تو استعمال نہیں ہوگی جو بھارت کے لیے ایک شکست ہے اس کی ساری سرمایہ کاری اس سے ضائع ہو جائے گی ناظرین اکرام کون نہیں جانتا کہ بھارت کی افغانستان میں اسی سرمایہ کاری کی وجہ سے اشرف غنی بھارت کی زبان بولتے تھے پاکستان کے خلاف بیانات دیے جاتے تھے پاکستان میں دہشت گردی کی سرپرستی کی جاتی ہے تحریک طالبان پاکستان اور بلوچستان لبریشن آرمی جیسے دہشت گرد گروہوں کو افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت بھارتی مفادات کی وجہ سے پناہ دیتی تھی لیکن اس امن معاہدے کے بعد شاید اشرف غنی چاہتے ہوئے بھی بھارت کی خدمت اب نہ کر سکیں ناظرین اکرام بھارت نے یہ امن معاہدہ روکنے کی بھرپور کوشش کی بھارت نے امریکہ پر اپنا تمام دباؤ استعمال کیا ہے لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس انتخابات میں جانے کے لیے اور کچھ نہیں تھا ان کی گیم میں افغانستان میں امن اور امریکی فوجیوں کا انخلاب بنیادی نقطے کے طور پر شامل ہے اس لیے بھارت کامیاب نہیں ہوا لیکن کیا بھارت اور اشرف غنی اس معاہدے کے دستخط کے بعد ہتھیار ڈال دیں گے ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا ناظرین اکرام بھارت کی مشکل یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا طالبان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے طالبان کی سیاسی تنہائی ختم ہو چکی ہے خلاف توقع امریکہ کے ساتھ روس اور چین بھی طالبان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں افغان امن عمل میں طالبان نے روس اور چین کو ساتھ رکھا ہے اس تناظر میں دیکھا جائے تو بھارت اور اشرف غنی عالمی سطح پر سیاسی تنہائی کا شکار نظر آ رہے ہیں اشرف غنی امریکہ کی گیم کھیلنے پر مجبور ہیں بھارت بھی امریکہ اور اس امن معاہدے کی مخالفت کرنے کی ہمت نہیں کر رہا لیکن بھارتی سیکرٹری خارجہ کے دورہ کابل سے یہ بات تو واضح ہے کہ اشرف غنی اب بھی بھارتی کھیل ہی کھیلیں گے معاہدے کے بعد اشرف غنی کی پریس کانفرنس اس طرف واضح اشارہ کر رہی ہے ناظرین اکرام اس تمام تر صورتحال میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اشرف غنی اور بھارت کے پاس کیا آپشنز ہیں بھارت کے افغانستان میں کردار کے حوالے سے بائیس اپریل دو ہزار انیس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا ٹرمپ کا ٹویٹ صاف ظاہر کر رہا تھا کہ ٹرمپ بھارت کے کردار کے حوالے سے مطمئن نہیں ہیں اس سے پہلے بھی ٹرمپ نے بھارت کے کردار پر ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ کابل میں ایک لائبریری بنا کر مودی بتاتے ہیں کہ انہوں نے افغانستان میں بہت کام کیا ہے اس لیے بھارت اس سارے عمل سے باہر نظر آیا ہے کیونکہ امریکہ بھی بھارت کو ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا 
ناظرین کرام بھارت نے بلا شبہ خود کو افغانستان میں ایک بڑے کھلاڑی کے طور پر متعارف کرایا لیکن جب امریکہ کو وہاں ایک ایسے حلیف کی ضرورت تھی جو امریکہ کا عسکری بوجھ بانٹ سکے تو بھارت بھاگ گیا بھارت نہ تو امریکی فوجوں کے انخلاع کے بعد افغانستان میں اپنی فوجیں بھیجنے کے لیے تیار تھا اور نہ ہی افغانستان میں ایک گولی بھی چلانے کے لیے تیار تھا جبکہ امریکہ کو اگر افغانستان سے نکلنا تھا تو ایسے حلیف کی ضرورت تھی جو اس کا بوجھ بانٹ سکے ناظرین کرام بھارت کے انکار نے ہی امریکہ کو واپسی پر مجبور کیا اگر بھارت افغانستان میں امریکہ کی فوجی مدد کرنے کو تیار ہو جاتا تو ٹرمپ بھارت میں پاکستان کے گیت نہ گا رہے ہوتے بلکہ پاکستان کو فکس کرنے کی بات ہو رہی ہوتی بھارت اپنی مجبوریوں کی وجہ سے کھیل سے باہر ہو چکا ہے ناظرین کرام بھارت کی بھرپور کوشش ہوگی کہ اشرف غنی اور اس حکومت کو اگلے سیٹ اپ میں برقرار رکھا جائے اس لیے کل تک ایک دوسرے کے جانی دشمن اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ دوہا معاہدے کے بعد اکٹھے بیٹھ گئے ہیں سب کہہ رہے ہیں کہ انہیں امریکہ نے اکٹھے بٹھایا ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بھارتی سیکرٹری خارجہ کے دورہ کابل نے ابھی انہیں اکٹھے بٹھایا ہے طالبان قیدیوں کی رہائی سے انکار بھی بھارتی گیم ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ معاہدہ ٹوٹ جائے اور بھارت واپس کھیل میں آ جائے لیکن ابھی یہ ممکن نظر نہیں آ رہا کیا بھارت اشرف غنی اینڈ کمپنی کو امریکہ سے نکلنے کے بعد طالبان سے لڑنے میں مدد کرے گا کیا اب بھارت افغانستان میں خانہ جنگی کا کھیل کھیلے گا کیا اب دنیا بھارت کو روک سکے گی کیا امریکہ کی طرح بھارت بھی افغانستان سے نکل جائے گا ابھی تو ایسا نہیں لگ رہا ناظرین کرام افغانستان کے حالات غیر ملکی حملہ آوروں کے لیے کبھی بھی سازگار نہیں رہے امریکہ نے ان کو سازگار بنانے کی بڑی کوشش کی ڈالروں کو پانی کی طرح بہایا لیکن پھر بھی اسے کامیابی حاصل نہ ہو سکی یوں نظر آتا ہے کہ افغانستان میں افغانوں کے ساتھ ساتھ زمین اور آسمان بھی سامراجیت کے دشمن ہیں امریکہ کے خلاف مقامی لوگوں کے دلوں میں نفرت کا ایک طوفان موجود ہے جس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا رہا ہے امریکہ جو ہٹ دھرمی کا شکار تھا اس نے اب دیکھا کہ اسے نہ صرف اندرونی بیرونی مخالفت کا سامنا ہے بلکہ فوج بھی بے چینی کا شکار ہے تو نامکمل جنگ چھوڑ کر افغانستان سے نکل چکا ہے امریکہ نے جس بے ہنگم انداز میں پی در پی اپنی فوج کو فاتح عالم بلکہ دنیا کو فتح کرنے کے لیے استعمال کیا اس سے نہ صرف امریکی فوج کے خلاف دنیا میں نفرت بڑھی ہے بلکہ خود امریکی افواج میں بھی بے چینی نے جنم لیا ہے ناظرین کرام مسلمانان افغانستان کی تاریخ ساز سخت جان اور ایمان افروز مزاحمت سے نبٹنا امریکی معیشت کے لیے روز بروز مشکل تر ہوتا جا رہا تھا اور وہ تباہی کے دہانے پر آن پہنچی ہے اب تو امریکی تجزیہ نگار کھلے عام یہ بات کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا جاری معاشی بحران افغان جنگ کا براہ راست نتیجہ ہے ناظرین کرام اب جب کہ امریکہ اور طالبان کے مابین امن معاہدہ طے پا گیا ہے تو خطے کی تبدیل ہوتی صورتحال کے تناظر میں پاکستانی منصوبہ سازوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف طالبان پر تکیہ کرنے کی بجائے ایک متبادل حکمت عملی پر بھی زور دیں تاکہ اتحادی افواج کے افغانستان سے نکل جانے کے بعد خطے کی مجموعی صورتحال میں پاکستان کے کردار کا اثر نو تعین کیا جا سکے ناظرین کرام بھارت کی مسلسل یہ کوشش رہی ہے کہ وہ جس قدر ممکن ہو سکے افغانستان میں پاکستانی اثر و نفوذ کو کم کرے اور اس خطے میں اپنی سیاسی اور معاشی برتری قائم کرے بھارت کی خواہش تو یہ تھی کہ امریکہ افغانستان میں اس حد تک کمزور نہ ہو کہ اسے یہاں سے اپنا بوریا بستر گول کرنا پڑے اسے اندازہ ہے کہ جو ہی امریکہ افغانستان سے رخصت ہوگا وہاں بھارت کے اثر و رسوخ میں کمی واقع ہو جائے گی ناظرین کرام دوسری جانب چین بھی اس خطے میں فعال کردار ادا کرنے کا خواہش مند ہے کیونکہ وہ وسط ایشیا کے توانائی کے ذخائر کو اپنی معاشی ترقی کے آداف کے حصول کے لیے استعمال کرنے کے علاوہ افغانستان کو اپنی مصنوعات کی تجارت کے لیے راہداری کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے افغانستان میں ایران اور روس بھی اس ملک میں اپنے اثر و نفوذ میں اضافے کے خواہش مند ہیں ان حالات میں خطے میں مفادات کے نئے ٹکراؤ کے امکانات بڑھتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں اسی بنا پر مفادات کے حصول کے لیے یہ ممالک اپنی اپنی حکمت عملیاں اپنائیں گے جس کے نتیجے میں افغانستان آنے والے دنوں میں ایک خوفناک بحران میں مبتلا ہوتا نظر آ رہا ہے جس کے اثرات علاقائی ممالک پر پڑنے کے خطرات اپنی جگہ ہیں 
ان حالات میں اگر پاکستان خطے میں جنم لینے والی نئی صورت حال سے چشم پوشی کرتے ہوئے ماضی کی رومانیت میں مبتلا رہتا ہے تو اس کے انتہائی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں ناظرین کرام بظاہر یہ بڑا مشکل نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ایک بار پھر طالبان کی مدد سے افغانستان پر اسٹریٹجک بالادستی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اس لیے پورے عالمی سیاسی منظر نامے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ پاکستان افغانستان سے اتحادی افواج کے انخلاء سے قبل وہاں ایک پائیدار سماج سیاسی اور سماجی ڈھانچے کے قیام پر زور دے اور اس کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کرے بصورت دیگر صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پورے خطے کا امن و استحکام تہ بالا ہو سکتا ہے